ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பேச போகிறோம்னா கர்மாவை பற்றி பேச போகிறோம் கர்மா கர்மா அப்படின்னா என்னது என்ன எல்லாரும் கர்மா கர்மான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இதோட கான்செப்ட் என்ன இது எப்படி உருவாச்சு எதனால் கர்மான்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே பேசிக்காக நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் எல்லோரும் சொல்லுவோம் அது என்னென்னா ஒருத்தர் நல்லது பண்ணனா ஒருத்தர் நல்ல ஒருத்தருக்கு நல்லது நடக்கும் ஒருத்தர் கெட்டது பண்ணனா அவனுக்கு கெட்டது தான் நடக்கும் அதாவது நாம் மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோமோ அதே தான் நமக்கும் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பேசிக்காக கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேசிக்கலாகவே இது ஒரு ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் கொடுக்க முடியாது ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு முடிவு அப்படிங்கறதே கிடையாது சோ அந்த கான்செப்ட் பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பேசுறது முன்னாடி இது முதல்ல முழுக்க முழுக்க வந்து இந்தியால உருவான ஒரு டாபிக் இந்தியால உருவான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கர்மா அப்படிங்கறது முழுக்க முழுக்க இந்தியால உருவான ஒரு கான்செப்ட் நாம மத்தவங்களுக்கு என்ன பண்றோமோ அதே தான் நமக்கும் நடக்கும் அப்படிங்கற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவத்தோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த கர்மா சரி ஓகே கர்மா அப்படினா என்னங்கறத நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எடுத்து ஒரு பையன் எடுத்து போனச்சுக்கோங்க ஒரு பையன் வந்து ஸ்கூல் படிச்சிட்டு இருக்கா அப்படினாக்க அவனுக்கு வந்து எக்ஸாம் வருது அப்படினு வெச்சுப்போமே இப்போ வந்து அவன் வந்து எல்லா எக்ஸாம்லயே வந்து பயங்கரமாக வந்து பின்தொடர்ந்து கலகம் ஏத்திக்கிறதுக்கு ஸோ பேசிக்காக நம்ம நல்லது நினச்சா நம்ம நல்லது நடக்கும் நம்ம கெட்ட நினச்சா நம்ம கெட்ட நடக்கும் அப்படின்ற பொழுது ஸோ நமக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்கிறோம் நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு நடக்கும் மற்றவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு பொழுது ஸோ இதில் கடவுள் அப்படிங்கிறது வந்து கடையவே கிடையாதா அப்போ கடவுள்ங்கிறத வந்து இதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறது கிடையாதா கடவுளுங்கிறது அப்போ யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் பொழுது ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த ஒரு மதத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்துவிசமாக இருக்கட்டும் சிக்கிசமாக இருக்கட்டும் புத்திசமாக இருக்கட்டும் எதுவாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட எல்லாத்துலேயுமே சொல்லப்படுறது என்னன்னாக்கா கடவுள் அப்படிங்கிறது வேற எங்கேயும் இல்லாமலாம் கிடையாது கடவுள் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே தான் இருக்காரு அதாவது காட் இஸ் மனுஷனுக்கு <laughs> அதாவது <laughs> அடுத்த ஜென்மத்தில் வந்து உனக்கு அது சேரும் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் தான்
அப்ப இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவே கிடையாது அப்படி இதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம வரும்பொழுது இந்தோஸோட பிலீஃப் படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா அல்டிமேட் எண்ட் கோல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது அப்படின்னா என்னன்னாக்கா இப்போ வந்து இந்துஸ்ல வந்து நிறைய செட் இருக்கு அதாவது வைஷ்ணவம் இருக்கு சைவிஷம்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய செட் இருக்கு ஸோ அதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைவிஷம்ஸ் நான் சொல்லும் பொழுது அங்க அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னைக்கு என்னைக்கு உங்களோட பாவத்தை அதாவது கர்மாவினை உங்களுடைய பாவத்தை நீங்க கழிக்கிறீங்களோ அதாவது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஜென்மத்திலயும் ஒரு ஒரு மாதிரி பிறந்திருப்போம் ஒரு ஜென்மத்துல வந்து நம்ம வந்து புழுவா பிறந்திருக்கலாம் இன்னொரு ஜென்மத்துல வந்து நம்ம வந்து அனிமலா பிறந்திருக்கலாம் <laughs> நினைக்கிறேன்ஜாய்க்கு <laughs> 2001 டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் இப்போ நமக்கு எப்படி இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் எவ்வளோ முக்கியமோ இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு மேட்சோ ஸோ அதே மாதிரி ஹாக்கியில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான மேட்ச் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ ஸ்டீவ் செல்லைவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஹாக்கி பிளேயருக்கு இன்னொரு ஹாக்கி பிளேயருடைய அந்த ஹாக்கி பேட் அவருடைய மூக்கில் பட்டு பயங்கரமாக நெத் ரத்த வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து கிரவுண்டுக்கு ஓரமாக போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ கிரவுண்டுக்கு எந்த சைடு உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஆடியன்ஸ்ல ஆப்போசிட் டீம் உடைய ஃபேன் ஒருத்தர் ஸ்டீவ் செல்லரை பார்த்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா இவரை பார்த்து கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அதாவது ஆப்போசிட் டீம் உடைய ஃபேன் அவர் பட் இந்த டீம்ல இருக்கிற அந்த ஸ்டீவ் செல்லர் மூக்குல இருந்து ரத்தம் வந்துச்சு சொன்ன பால் பட்டு ஸோ இவரை பார்த்து அந்த ஃபேன் வந்து பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ இதுக்கெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா திடீர்னு ஒரு பிளேயர் வந்து ஹாக்கி பேட்டால பால பலமா தூக்கி அடிக்கிறாரு பட் அந்த தூக்கி அடிக்கிற பால் எங்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் அந்த தடுப்பு வச்சிருக்கிற கலாச்சாரம் <laughs> 2017 தௌசண்ட் செவன்டீன் செப்டம்பர் லெவன்த் அன்னைக்கு ஆல்ட்ரோ லிமால்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து பயங்கரமா குடிச்சிட்டு செம்மையா குடிச்சிட்டு கார் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருந்திருக்காரு இப்படி பயங்கரமா குடிச்சிட்டு காரை வேகமா ஓட்டிட்டு போன அந்த ஆல்ட்ரோல் ரிமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காருன்னா தனக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்த அதாவது சும்மா ஜாலியா சுத்திட்டு சைக்கிள் போயிட்டு இருந்த ஒரு பையனை இடிச்சு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டாரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தானும் குடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற பயத்துல வேகமா வந்து அந்த பையனை இடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற பயத்துல அந்த காரை மறுபடியும் வேகமா ஓட்டிட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருந்திருக்காரு இவர் எஸ்கேப் ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன ஸ்பாட்டுக்கு போலீஸ் எல்லாம் வந்து சுத்தி இருக்கிற எல்லாரையும் விசாரிக்கும் பொழுது அந்த ஆக்சிடென்ட்டை யாருமே நோட் பண்ணல அப்படிங்கிற விஷயமும் தெரிய வருது அண்ட் அட் த சேம் டைம் அங்க வந்து எந்த சிசிடிவி கேமராவும் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அண்ட் அதுக்கப்புறம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இவரை அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கனாக்கா இவர் இடிச்ச அந்த போர்ஸ்ல இவருடைய காரோடைய அந்த லைசன்ஸ் பிளேட் இருக்கு இல்லையா நம்பர் பிளேட் அது வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன பையனோட சைக்கிள்ல போயிட்டு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு காரோட நம்பர் பிளேட் அந்த சைக்கிள் சொருக்கு அப்படிங்கறது கூட தெரியாம பயத்துல அந்த காரை வேகமா ஓட்டிட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற அந்த ஆல்டரோ லிமாஸ போலீஸ் ஒரு மணி நேரத்துல புடிச்சு ஜெயில போட்டாங்க பத்தொன்பது வயசா இருக்கிற டைலர் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் என்ன பண்ணிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா எங்க ரோட்ல ஸ்டாப் அப்படிங்கிற போர்டு மாட்டிருந்தாலும் அதாவது சவுப்பு கலர்ல வந்து சுத்தி ரவுண்டா ஸ்டாப் அப்படிங்கிற போர்டு மாட்டிருக்கும் இல்லையா சில இடத்துல சோ எங்க ஸ்டாப் போர்டு மாட்டிருந்தாலுமே அதை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவாராம் சோ எதுக்காக இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்டாப் போர்டை வச்சு ஒரு பக்கத்துல வச்சு செல்ஃபி எடுப்பாராம் அதாவது செல்ஃபி எடுத்து அதை வந்து ஆன்லைன் சோசியல் மீடியாஸ்ல வந்து அப்லோட் பண்றதுக்காக சோ இப்படி அவர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு வேகமாக <laughs> அவரோட வண்டியவே இடிச்சிருச்சு ஆகஸ்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல பிராங்க் காடி அப்படிங்கிற ஒரு வயசான எழுபத்தி ரெண்டு வயசானவர் அவருடைய பல்செட்டை கழட்டி வச்சுட்டு நிம்மதியா தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்திருக்காரு 
இவர் தூங்கின சமயம் பார்த்து இருபத்தி மூணு வயசா இருக்கிற மெக்கலின்ற ஒரு திருட இவர் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இவர் வீட்டு கண்ணாடியை உடைச்சு திருடலான்னு உள்ள வந்திருக்காரு கண்ணாடி உடைச்ச சவுண்ட கேட்டு அதாவது பிராங்க் காலியோட ஒய் இருப்பார் இல்லையா அவங்களுக்கும் வயசானவங்க தான் சோ அவங்களும் வந்து கண்ணாடி உடைச்ச சத்தத்தை கேட்டு வந்து பார்க்கும்போது இந்த மெக்கலம் என்ன பண்ணிருக்கான் திருடன் இல்லையா அந்த மெக்கலம் சோ அவன் என்ன பண்ணிருக்கான்னா கத்தியை காட்டி காசு எங்க இருக்குன்னு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டியிருக்கான் இந்த மெக்கலம்க்கு தெரியாத ஒரு உண்மை என்னன்னாக்கா இந்த பிராங்க் காடிக்கு வயசானாலும் அவருடைய ஸ்டைல் அவரை விட்டு போகல அப்படிங்கிறது இவருக்கு தெரியாது அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராங்க் காடி ஒரு ரிட்டையர்ட் பாக்ஸர் அதாவது மெக்கல்லம் கிட்ட இருந்து கத்திய பிடிங்கிட்டு அவர் மூஞ்சில மூணு பஞ்சு வச்சு அவரை மயக்கமடைய வச்சிருக்காரு போலீஸும் அவரை வந்து தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க நீங்க எல்லாருமே வாட்டர் அவுட்லெட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது தெருவோரமா இருக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து படத்துல நம்ம சண்டே அப்போ பார்த்திருப்போம் வில்லன் வந்து ஹீரோ போட்டு அடிப்பான் ஹீரோ வந்து வில்லனை போட்டு அடிப்பான் அப்படி அடிக்கும்போது பறந்து போய் விழும்போது ஒரு வாட்டர் அவுட்லெட்ல போய் விழும்போது உடச்சிக்கிட்டு போய் விழும்போது அங்க தண்ணி வந்து புஸ்ன்னு அடிக்கும் மேல வந்து அடிக்கும் கீழே இருந்து சொல்றேன்னு ஸோ அதான் வாட்டர் அவுட்லெட் ஸோ இதை நான் எதுக்கு சொன்னேன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இதுக்கு எதுக்கு வச்சிருக்காங்க இது வந்து ஃபாரின்ல வந்து தெரு தெருக்கு தெரு இருக்குமா அதாவது நிறைய இருந்துட்டே இருக்குமா எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா சப்போஸ் அங்க ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபயர் இன்ஜின் வர டைம் ஆகும் சப்போஸ் வர முடியல அப்படின்னா கூட இந்த பைப்பை சொருகி தண்ணி எடுத்து அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்த இடத்துல தண்ணி ஊத்தி ஆக்சிடென்ட்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் பட் அங்க ஒரு முக்கியமான ரூல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அந்த வாட்டர் அவுட்லெட்டுக்கு இந்த சைடு இல்லாட்டி பக்கத்துல எந்த ஒரு வண்டியும் காரை நிறுத்த கூடாது அது எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா சப்போஸ் எங்கேயாவது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட இந்த காரை தாண்டி அந்த பைப் உள்ள போகாது வாட்டரையும் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்துல எந்த ஒரு வெஹிக்கலையும் நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் இருக்கு ஸோ அப்படி நிறுத்தினாங்கன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் ஸோ அதனால நிறுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் இருக்கு பட் அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒருத்தர் ஒரு நாள் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் அவர் புதுசா வாங்கின ஒரு பிஎம்டபிள்யூ காரை அந்த இடத்துல பார்க் பார்க் பண்ணி இருந்திருக்காரு இன்னைக்கு என்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிட போகுது இன்னைக்கு என்ன நடந்துட போகுது அப்படின்ற ஒரு அஜாக்கிறதுனால அந்த வாட்டர் அவுட்லெட்டுக்கு பக்கத்துலேயே அவரோட புது காரை வந்து பார்க் பண்ணி இருந்திருக்காரு அன்னைக்குன்னு பார்த்து இவர் நினைச்ச மாதிரியே அந்த இடத்துல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கார் அங்க வந்த ஃபயர் இன்ஜின் ஆட்கள் அந்த அங்க வந்து ஆஃபீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை பார்த்து சம டென்ஷன் ஆகி இந்த கார் வழியா அந்த கண்ணாடி எல்லாம் உடச்சு டோர் எல்லாம் பேத்தெடுத்து இந்த வாட்டர் அவுட்ல இருந்து பைப்பை சொருவி இந்த டோர்ல இருந்து இந்த டோருக்கு இழுத்து தண்ணி அடிச்சு இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டை சரி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அந்த காருக்கு அந்த ஃபைனா வந்து எவ்வளவு போட்டிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸா ஃபைனா கொடுத்துருக்காங்க காருக்கு காரும் போச்சு காரை தேவையில்லாம அந்த இடத்துல பார்க் பண்ணதுனால பார்க்கிங் ஃபைனா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பணமும் போச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ரியாலிட்டியா இந்த உலகத்துல நடந்த சில ஒரு சில கர்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கர்மாங்கிறது இவ்வளவு பயங்கரமாகவும் இருக்கும் அண்ட் வந்து சின்ன சின்ன சில கர்மாக்களும் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இதை பத்தி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கமெண்ட் எனக்கு தெரிவிக்கலாம் வேற ஏதாவது நான் வீடியோ பேசணும் வேற ஏதாவது டாபிக் நான் பேசணும் நினைச்சீங்கனாக்கா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களுடைய தகவல் உங்களுடைய கமெண்ட் நீங்க தெரிவிக்கலாம் எந்த வீடியோக்கு அதிகமா தம்சம் இருக்கும் அந்த வீடியோ நான் சீக்கிரமா எடுத்து பேசுறேன் என்ன வேற ஏதாவது சோசியல் மீடியா நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் நினைச்சீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் லிங்க்ல நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் அதுக்குள்ள போய் என்ன அக்கௌண்ட் ரூம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நான் கேட்டேன் இந்த வீடியோ மறக்காம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃ